ஓம் சைராம் நல்லது நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் இந்த பதிவோட தலைப்பை வந்து பார்த்துருப்பீங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நிச்சயமாக நடக்கும் அதற்கு நம்மளும் ஒரு சில விஷயங்களும் செய்யணும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத இந்த பதிவிலே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் முழுவதுமாக கேளுங்க முதல்ல நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனை இருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்ம சாய்பாபாவை சந்தோஷப்படுத்தும் வகையில் ஸ்ரீ ராமரோட கதைகளை வந்து கேட்டுட்ருக்கோம் அதையும் கேட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற தலைப்பு கொடுத்ததற்கான காரணமும் அதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்தால் நமக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த பதிவோட இறுதியில் சொல்கிறேன் அதனால் முழுவதுமாக கேளுங்க எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் முதல்ல இதுக்காக இந்த கூட்டு பிரார்த்தனை அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம சாய் குடும்பத்தில் உடல்நிலை சரியில்லாதவங்களுக்காக இந்த பதிவு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கூட்டு பிரார்த்தனை கண்டிப்பாக செய்யணும் உடல்நிலை முடியாதவங்க நிறைய பேர் கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ண சொல்லி கேட்டுட்ருக்காங்க அதில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு சகோதரி இவங்க வந்து இஸ்லாம் மதத்தை சார்ந்தவங்க எதற்காக இதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னா இவங்க வந்து நம்ம சாய் மோட்டிவேஷன் சேனல் ஆரம்பத்துலேருந்தே நமக்கு நிறைய உதவிகள் வந்து செய்திருக்காங்க நம்ம சாய் குடும்பத்துக்கு பல விஷயங்கள் வந்து செஞ்சுருக்காங்க பெயர் தன்னோட பெயரை கூட குறிப்பிடாமல் சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க ஏற்கனவே நான் ரெண்டு மூணு பதிவுகள் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அந்த ச அம்மாவோட பேர் வந்து பேகம் அவங்க வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்காங்க அந்த பேகம்ங்கிற அம்மா வந்து இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் பாபா மேலே அளவு கடந்த பக்தியும் அன்பும் வந்து கொண்டவங்க தன்னோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவித்தவங்க இன்னமும் அவங்களோட பிரார்த்தனைகள் ஒரு சில பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறாமல் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க பாபா மேலே எல்லவும் அந்த நம்பிக்கை வந்து குறையாமல் இன்னும் வந்து பாபாவை நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க பாபாவில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் அவங்களோட குடும்பத்தில் நடந்திருக்கு தனி ஒரு பெண்மணியாக இருந்து அவங்களோட இரண்டு மகள்களை நல்லபடியாக வளர்த்து ஆளாக்கியிருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்களோட குழந்தைகளோட எதிர்காலத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பாபாவோட அருளால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் தாண்டி தாண்டி வந்தவங்க இன்றைக்கி உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்காங்க அவங்க நம்ம சாய் குடும்பத்துக்கு என்ன உதவி செய்தாங்க அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம சேனல் ஆரம்பத்துலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு நம்ம சேனல் ஆரம்பிக்க இடம் ஆரம்பித்த இடம் வந்து கொய்த்து நாட்டில் தான் கொய்த்துல நான் வேலை செய்யும்போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சேனல் இது அப்போ அங்கே இருக்கும்போது நான் வந்து சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறமா யாரெல்லாம் வந்து சச்சரிதம் இல்லையோ அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்குறேன்னு இதெல்லாம் நடந்தது ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏன்னா நாலு வருஷம் ஆகப்போகுது கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சொன்னது அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ட சச்சரிதம் புக்கெலாம் வந்து இருக்காது பாபாவை பற்றி அப்போ தான் நிறைய கோவில்கள்லாம் அங்கே அங்கே வந்து உருவாகிட்டு இருந்த காலகட்டம் யூடியூப் சேனலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு சேனல் மட்டும் தான் சாய் பாபாவை பற்றி பேசுகிற சேனல் வந்து இருந்தது சாய் சச்சரிதம் வந்து நிறைய பக்தர்கள்ட்ட வந்து கிடையாது அப்போ ஒவ்வொருத்தங்களும் நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே சச்சரிதம் வந்து படிங்க நானும் இப்போ தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்களும் படிங்க அப்போ என்கிட்டயும் அந்த புக்கு கிடையாது அப்போ வந்து ஒரு இமெயில் ஐடி வந்து கொடுத்தேன் அந்த இமெயிலுக்கு யாரெல்லாம் வேணுமோ இமெயில் பண்ணுங்கள் நான் வந்து பிடிஎஃப் காப்பியாக அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிடிஎஃப்பாக வந்து அனுப்புனேன் அதுக்கப்புறமா சச்சரிதம் வந்து நம்ம வந்து புக்காகவே நான் வந்து ஹார்ட் காப்பி புக்காகவே ஒரிஜினல் புக்கு ஷீரடியிலேருந்து வாங்கி தரேன்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்தால் திரும்பவும் கோயத்துக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை இங்கேயே தங்கிட்டேன் சரி அந்த கதையெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து முக்கியமும் கிடையாது அது தனிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இருந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆன்மீக பயணம் எப்படி போனதுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் நூற்றி எட்டு கோவில் ஒரு நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசம்னு அப்புறம் இந்தியா வந்ததுக்கப்புறமா புக்கு வந்து இஷ்யூ பண்ணணும் ஹார்ட் காப்பி வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன் சொன்னால் கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்ததுனால நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கிட்ட வந்து மெசேஜ் வந்து அனுப்ப சொன்னேன் ஒரு 
அந்த இமெயில் ஐடிக்கு யாரெல்லாம் வந்து புக் வேணுமோ நீங்கள் வந்து கேளுங்கன்னு இமெயில் அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன் ஒரு இமெயில் ஐடி மூலமாக இப்போ அந்த இமெயில் ஐடி வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அந்த இமெயில் ஐடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேருக்கு மேலே வந்து கேட்டுட்டாங்க புக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தது என்னமோ சரி ஒரு ஒரு இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிருந்தேன் அதுக்காக ஒரு அமௌண்ட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன் கோயத்துலேருந்து வரும்போதே யூடியூப் சேனல்லேருந்து வந்த அமௌண்ட்டு அப்புறம் தனியாக என்னோடய சேவிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு சரி இந்த அமௌண்ட்லேருந்து புக் வாங்கி நம்ம வந்து அனுப்பிடலான்னு ஆனால் எதிர்பார்த்ததை விட மூன்று நான்கு மடங்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்க கேட்டிருந்தாங்க அது கேட்டதும் பார்த்திங்கன்னா நாலு அஞ்சு லாங்குவேஜில் அப்போ தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது நம்மளோட சேனல் வந்து இத்தனை ஊரில் இருந்து இது பார்த்துட்ருக்காங்க அதாவது கன்னட மொழி பேசுபவர்கள் தெலுங்கு மலையாளம் அப்புறம் வந்து தமிழ் ஹிந்தின்னு ஆனால் அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் பேசுவாங்க புரிஞ்சிக்குவாங்க ஆனால் வந்து அவங்களால வந்து தமிழ் வந்து எழுத படிக்க தெரியாது அவங்களும் வந்து அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து கேட்டிருந்தாங்க தமிழ் இல்லாமல் இங்கிலீஷ்லேயும் வந்து கேட்டிருந்தாங்க கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் அப்படின்னு சரி இவ்வளோ பேருக்கும் புக்கு கொடுத்தாகணுமே அப்படிங்கிறப்ப ஒரு சில நண்பர்கள் அவங்களாவே வந்து கேட்காமல் வந்து உதவி செய்தாங்க சாய்பாபோட அருளால் என்னோடய நிலைமையை நான் யாருக்கிட்டையும் போய் சொல்லலை புக்கு என்னால் வந்து எப்படி வாங்க போகிறேன்னு தெரியல அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை கூட வரலை அந்த யோசனை வரத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து உதவி கிடைத்தது புக்கு வாங்குவதற்கான உதவி கிடைத்தது உதவி கிடைத்தாலும் புக்கு வாங்குகிற சூழ்நிலையும் இல்லை ஏன்னா ஷீரடி வந்து லாக்டவுனில் இருக்க கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதமாக ஷீரடி வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து கோயிலுக்குள்ளே அனுமதி கிடையாது புக்கெலாம் எங்கேயுமே கிடைக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில் ஷீரடியிலேருந்து புக்கும் நமக்கு வந்து கிடைச்சிது ஆயிரம் புக்கு அனுப்பி வச்சாங்க அங்கே வேலை பார்க்குறவங்க ஒருத்தங்க மூலமாக நமக்கு ஒருத்தங்க நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க மூலமாக அறிமுகம் கிடைத்து நம்ம இங்கேருந்து பணம் அனுப்பி அதுக்கப்புறம் புக்கு வந்து வாங்கினோம் எல்லாமே நல்லபடியாக புக்கை வாங்கியாச்சு இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய செலவு அதற்கும் வந்து ஒரு சில உதவி கிடைத்தது ஆனால் அது மீறி வந்து பத்தலை ஏன்னா அவ்வளோ பேருக்கு வந்து அனுப்பணும் வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் அனுப்பணும் ஒவ்வொரு வெளிநாட்டில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்லேயும் இப்போ இங்கிலாண்டில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது புக்கு பக்கம் அனுப்புகிற மாதிரி வந்தது நாற்பது பேருக்கு மேலே கேட்டிருந்தாங்க யுஎஸ்ஏல பார்த்திங்கன்னா இருபது பேர் பக்கம் கேட்டிருந்தாங்க கனடாவில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஜெர்மனில் சிங்கப்பூரில் மலேசியாவில் அப்படின்னு இலங்கையிலேருந்து கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரான்ஸு ம் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்க இப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தருக்காக நம்ம வந்து தனித்தனியாக அனுப்பணும் போஸ்டல் சார்ஜ் வேறு ஆகும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா போஸ்டல் சார்ஜ் கூட வேணால் நானே வந்து அனுப்பி வச்சுறேன் ஆனால் ஒரு சில பேர் நான் போஸ்டர் சார்ஜ் கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க வாலண்டியராக ஒரு சில பேர் அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் ஒரு சில பேர் நான் அட்ரஸ் மட்டும் தான் அனுப்பியிருந்தாங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட போய்ட்டு நம்ம புக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அனுப்புகிறப்ப போஸ்டர் சார்ஜ் மட்டும் தர முடியுமான்னு கேட்க முடியாது இப்போ வந்து ஒரு சில பொருட்கள்லாம் நம்ம சேனலில் சொல்கிறோம் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க அப்போ வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் போஸ்டல் சார்ஜ் மட்டும் நீங்கள் வந்து கொடுங்க இந்த சவண மஞ்சரி புக்கு அனுப்புகிறேன்னு வந்து சொல்கிறோம் ஆனால் அப்போ அதெல்லாம் கிளியராக நான் வந்து சொல்லலை அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீயாகவே அனுப்புகிறோன்னு சொல்லிவிட்டு போஸ்டல் சார்ஜ் கேட்டோம்னா நல்லா இருக்காது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க டைமில் சாயே வந்து அதற்கான வழியையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு வாலண்டியர் அவங்களாவே கான்டெக்ட் பண்ணாங்க நீங்கள் எனக்கு மொத்தமாக அனுப்பி வச்சுருங்க நான் வந்து இங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இப்போ யுஎஸ்சியில் பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து ஒருத்தர் நம்ம ஊருக்கு ஆறு ஒருத்தர் இங்கேருந்து மொத்தமாக புக் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே இருக்க பக்தர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்காக வந்து அனுப்புகிறாங்க அப்புறம் அதே மாதிரி தான் கனடாவில் இருக்கவங்களுக்கு கனடாவில் வந்து நான் வந்து இங்கேருந்து மொத்தமாக அனுப்பிட்டேன் பணம் கட்டி அனுப்பிட்டேன் அப்புறம் அங்கே இருக்கவங்களுக்கு ஒருத்தங்க வந்து அனுப்பி வச்சாங்க அதே மாதிரி தான் வந்து ஃப்ரான்ஸ்லேயும் இதெல்லாம் வந்து ஆரம்ப நாட்களில் இப்போ வந்து நான் எதாவது அனுப்புகிறேன்னா போஸ்டல் சார்ஜ் கேட்டு தான் அனுப்பிகிட்ருக்கேன் அவங்களும் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இது வந்து ஆரம்ப நாட்களில் நடந்தது ஃப்ரான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்துவ சகோதரி அவங்க வந்து இன்றைக்கும் வந்து சோஃபியா அவங்களோட பேர் அவங்க இன்றைக்கும் வந்து அங்கே வந்து பைபிள் கிளாஸ் வந்து
நம்ம சாயை பாவையும் பின்பற்றி வந்துட்டு இருக்காங்க பாபா மேலே அளவு கடந்து அன்பு கொண்டவங்க இப்படி ஒரு கிறிஸ்துவ சகோதரி பைபிள் கிளாஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க சர்ச்சில் அதோடைய சச்சிதமும் அவங்க வீட்டில் உட்காந்து பாராயணம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்க ஒருத்தங்க வந்து உதவி செய்தாங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் நம்புகிற மாதிரியாக இருக்க அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூரில் வந்து பேகம் அக்கா அம்மா இந்த பணம் சொன்னால் அவங்க உடல்நிலை சரி இல்லாமல் இருக்காங்க அந்த அம்மா தான் வந்து எனக்கு அனுப்பி வைங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அப்புறம் அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சேன் அப்புறம் அவங்க வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க எல்லாரையும் ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கு நினைக்கிறேன் வர சொல்லி கொடுத்தாங்க ஏன்னா சிங்கப்பூர் வந்து ரொம்ப சின்ன ஊர் தான் அதனால் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இவங்க வீடு வந்து மெயினான ஏரியாவில் தான் இருக்குது அதனால் கொடுத்துட்றேன் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்தாங்க நல்ல முறையில் இதுக்காக சொல்லணும் அவ்வளோ நல்ல மனம் படைத்தவங்க அதாவது மத வேறுபாடுகள்லாம் வந்து பார்க்காம எல்லோரும் சமம் எல்லா உயிரினங்களும் சமம் இறைவன் ஒருவனே அப்படின்னு பாபா காட்டுற வழியில் வாழ்ந்த ஒரு அம்மா உடனடி சரி இல்லாமல் இருக்காங்க அந்த பேகம் அம்மாவுக்காக நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணோம் இது எல்லாம் எதுக்காக நான் இவ்வளோ பெரிய கதையெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம சாய் குடும்பம் வந்து கூட்டு கூட்டு குடும்பம் இந்த குடும்பத்தில் இந்த மாதிரி பல்வேறு மக்கள் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் வந்து ஒன்றா இணைந்திருக்கோம் இது எல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும் பெரிய அளவில் எந்த ஒரு விளம்பரமும் இல்லாமல் ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் சாய் எல்லாத்தையும் அமைதியாக நடத்தி கொடுத்தாரு ரொம்ப அமைதியாகவும் ரொம்ப கரெக்டாக நேர்த்தியாக நடந்துச்சு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆகாமல் நேர்த்தியாக எல்லாமே நல்லபடியாக அது நடந்து முடிந்தது அடுத்து தான் ஸ்தவன மஞ்சுரியும் அதே மாதிரி தான் நல்லபடியாக அந்த பண்ணோம் ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்த செந்தில் அப்படிங்கிற சகோதரர் கரூரில் இருக்கவர் கரூர் நம்ம தமிழ்நாட்டை கரூர் கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அவரோட அட்ரஸ்க்கு அனுப்பி வச்சோம் அவர் வந்து அனுப்பி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் தனிப்பட்ட முறையில் ஒருத்தங்க கேட்டு வந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க போஸ்டல் சார்ஜும் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி மொத்தமாக அனுப்புகிறப்பா எல்லாம் ஒரு பத்து புக்கு பதினஞ்சு புக்குன்னு அனுப்பும்போது அவங்க எல்லாம் அவங்கவுங்க அட்ரஸ்க்கு வந்து அனுப்புனாங்க ரொம்ப உதவி செய்தாங்க அப்போ வந்து எனக்கு வந்து செலவு வந்து கம்மியாக ஆனது இதனால்னா இப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு தான் அனுப்புகிறோம் அவங்க வந்து பத்து பேருக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவாங்க இதே தனித்தனியாக நான் அனுப்புகிற மாதிரி தானே போஸ்டல் சார்ஜ் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கோம் அந்த ஒரு உதவியும் வந்து கிடைச்சது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் சாயி நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு நண்பர்கள் மூலமாக ஒவ்வொரு பெரியவங்க மூலமாக ஒவ்வொரு அண்ணன் அப்பா மூலியமாகவும் நமக்கு வந்து கை கொடுத்து நம்மளோட குடும்பத்தை வழி நடத்தி கொண்டுட்டு போயிட்டுக்காரு இன்னும் கொண்டுட்டு போவார் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அம்மா பேகம் சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க உடல்நிலை சரி இல்லாமல் இருக்காங்க அவங்களுக்காக நம்ம வந்து கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் அந்த இஸ்லாமிய சகோதரி இறைவன் ஒருவனே அப்படிங்கிற நம்ம சாயியோட கொள்கையை பின்பற்றி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த சகோதரி வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக வாழணும் அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு வந்து எதிர்கால வாழ்க்கை நல்லபடியாக நடக்கணும் திருமணத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இரண்டு மகள்களுக்காக அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் நல்லபடியாக நடக்கணும் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து உடல்நிலை சரியாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு சகோதரி முப்பத்தி ரெண்டு வயது தான் ஆகிறது கீர்த்திகா அந்த சகோதரியோட பேர் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் அவங்க ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு நிலையில் வந்து இருக்காங்க அவங்களோட உடல்நிலை சரியாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆபத்தான நிலையிலிருந்து கீர்த்திகா நல்ல நிலைக்கு வந்து திருமணம் படிப்படியாக அவங்களோட உடல்நிலை சரியாகி அவங்க நல்ல நிலைமைக்கு வந்து அவங்க ஹெல்த்து நல்லாயிடுச்சு அப்படிங்கிற நல்ல செய்தி வரணும் அதே மாதிரி பேகம் அம்மாவோட உடல்நிலை சரியாகணும் அவங்களோட மகள்களுக்கு திருமணம் நடக்கணும் இதற்காகவும் நம்ம வந்து கூட்டு பிரார்த்தனை இன்றைக்கி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்த எண்ணற்ற பெரியவங்க வந்து சின்னவங்க வரைக்கும் நிறைய நண்பர்கள் உடல்நிலை பாதிப்பால் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் உடல்நிலை சரியாகி வரணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சாயி எங்களுக்கு நல்ல செய்தி அடுத்து இருபத்தி நாலு மதத்தில் கொண்டு வந்து சேருங்க அப்படின்னு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறமா அடுத்ததாக நம்ம ஸ்ரீராமனோட கதையை வந்து கேட்டுட்ருக்கோம் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா சாயி கடைசியாக வாழ்ந்த டைமில் அவர் இறப்பதற்கு முன்னாடி அதாவது சமாதி அடைவதற்கு முன்னாடி ராம விஜயம் புக்கை வந்து படிக்க சொன்னார் அதுக்காக சாயை சந்தோஷப்படுத்தும் வகையில் ஏன்னா சாயியோட 
அந்த சமாதி தினம் வருது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராமனோட கதைகளை படித்தோம் அப்படின்னா சாயிவன் சந்தோஷப்படுவார் அதனால் சாய் சந்தோஷப்படுத்தும் வகையில் ஸ்ரீ ராமனோட கதையை வந்து படித்ததுக்கு அப்புறமா இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு நல்லது நடக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறதையும் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்ரீ ராமன் சம்பந்தமாக ஒரு கதையை வந்து பார்த்துடலாம் ஸ்ரீ ராமன் வந்து அந்த பதினான்கு வருடம் வனவாசம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா அரசராக பொறுப்பேற்றவுடன் பொறுப்பேற்று அந்த ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருக்க டைமில் ராமன் இருக்கிற அறைக்குள் வந்து சீதா தேவி வந்து உள்ளுக்குள் வந்து போகிறாங்க அப்படி போகும்போதே ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரும் போவதற்கு வந்து முற்பட்டுறாரு அப்போ ஸ்ரீ ராமன் சொல்கிறாரு சீதா தேவி வந்திருக்காங்க அதனால் ஆஞ்சநேயரை பார்த்து ஆஞ்சநேயா நீ வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து இப்போ அது கொஞ்சம் மனக்கசப்பு வந்து கொடுத்துருது அந்த மனக்கஷ்ட கசப்புனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாரு ஏன்னா அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு ராமனை வந்து லவ் பண்ணார் எந்த அளவுக்கு ராமன் மேலே வந்து அளவு கடந்த அன்பு வைத்திருந்தார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் என்ன நீங்கள் வந்து சீதாவோட கம்பேர் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் தா ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை சீதாவுக்கு மட்டும் சீதா அம்மாவுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து பர்மிஷன் தந்தீங்க அவங்களோட அறைக்குள் வருவதற்கு எனக்கு அந்த அனுமதி கிடையாதா ஏன் நான் வரக்கூடாதா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு இல்லை சீதா தே ராமருக்கு வந்து ஒன்றும் சொல்ல முடியலன்னா சீதா தேவி வந்து மனைவி அவங்க வந்திருக்காங்க இந்த டைமில் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ளே தனியாக இருக்கிற டைமில் இப்படி ஆஞ்சநேயருக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது இதெல்லாம் அப்படின்னு வந்து ஆஞ்சநேயரை விடக்கூடாதுன்னு கிடையாது சீதா தேவி வந்திருக்காங்க இந்த டைமில் ஆஞ்சநேயர் ரொம்ப நேரம் உள்ளுக்குள்ளே வச்சு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அதை சொல்லி அவருக்கு வந்து சரியாக வந்து புரிய வைக்க முடியாதனால அவர் என்ன பண்ணார் சீதா தேவி வந்து நெத்தியில் வந்து சிந்தூரம் வைத்திருக்காங்க அதனால் அவங்க வந்து எப்போ வேணால் வரலாம் எப்போ வேணால் போகலாம் அதனால் நீ வந்து இப்போ வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க நீ அப்புறமா வா அப்படிங்கிற மாதிரி உடனே இவருக்கு வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து புரியலை என்னடா சிந்தூரம் வச்சுருந்தால் எப்போ வேணால் வரலாம் எப்போ வேணால் போகலாமா அப்படி என்ன சிந்தூரத்தோட மகிமை அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக சீதா அம்மாவை பார்த்து சீதா தேவியை பார்த்து வந்து கேட்குறாங்க தேவி நீங்கள் சிந்தூரம் வைத்திருக்கீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் எப்போ வேணால் வரலாம் எப்போ வேணால் போகலான்னு ஸ்ரீ ராமர் சொல்கிறாரு அதுக்கான காரணம் என்ன தேவி நீங்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு அப்போ சொல்கிறாங்க இதை நான் வைத்திருக்கிறதுனால என்னோட அதாவது இந்த இந்த ஒரே ஒரு கோடு நான் வந்து போட்டிருக்கேன் சிந்தூரத்தால் இந்த ஒரு சிந்தூரத்தினால் நெற்றியில் சிந்தூரத்தால் வந்து சின்னதாக ஒரு கோடு வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு சிந்தூரத்தினால் என்னோட கணவனாகிய ராமனின் ஆயுள் வந்து நீளும் ஆயுள் வந்து இன்னும் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட ஆஞ்சநேயர் சற்றும் தாமதிக்காமல் என்ன பண்ணுறார் வெளியே போயிட்டு ஒரு கடையில் சிந்தூரத்தை வாங்கி உடல் முழுவதும் வந்து தடவிக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் சிந்தூரத்தை மொத்தம் வாங்கி கீழே போட்டு அது மேலே உருண்டு பிறண்டு உடல் முழுவதும் செந்துரத்தோடையே அப்படியே நடந்துக்கிட்டு ஸ்ரீ ராமனை பார்க்க போயிடறாரு அங்கே போனவர்னு சொல்கிறார் ஸ்ரீ ராமனை பார்த்து சீதா தேவி அம்மா சின்னதாக ஒரு கோடு தான் அவங்க நெத்தியில் வந்து வச்சுருக்காங்க அதுக்கே அவங்களோட ஆயுள் வந்து நீளும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நான் என்னோடய உடல் முழுவதும் வந்து நான் வந்து செந்துரத்தை வந்து பூசியிருக்கேன் அப்போனா அவங்களோட ஆயுள் இன்னும் அதிகமாகும் ராம ராமா அப்படின்னு வந்து தன்னோடய அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு இதனால தான் நம்ம ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போகும்போது பிரசாதமாக செந்துரம் தர தராங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போகும்போது செந்துரத்தை எடுத்து நம்ம நெற்றியில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆயுள் வந்து அதிகமாகுமா கணவன் மனைவிக்குள்ளே வந்து அந்யோன்யம் வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிறதுலாம் அது ஒரு ஐதீகம் நம்பப்படுகிற ஒரு உண்மை இதுதான் வந்து செந்துரத்தோட மகிமை இப்போ நம்ம ஆஞ்சநேயரை பற்றி வந்து பார்த்தோம் இப்போ சிந்துரத்தோட மகிமை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸ்ரீ ராமன் பற்றின ஒரு கதையை வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்துட்டோம் இது மட்டும் இல்லாமல் கூடுதலாக ஒரு தகவலும் இருக்குது நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஷீரடி போனவங்களுக்கு துவாரகாமாய் கிட்டத்தட்ட அறுபது வருடம் ஷீரடியில் நம்ம ஷீரடி சாய் பாபா நம்மளோட சத்குரு நம்மளோட இறைவன் நம்மளோட கடவுள் வாழ்ந்த அந்த துவாரகாமாய் பக்கத்துலேயே அந்த மசூதி பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில் இருக்கு 
அந்த கோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அது வெளியே நின்னாலே ஆஞ்சநேயரோட தரிசனம் கிடைக்கும் நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த கோவில் வந்து மசூதிக்கு அதாவது பாபா வந்து மசூதியில் தங்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து அந்த கோவில் இருக்கான் மசூதியில் தங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில நாட்கள் இரவில் வந்து பாபா வந்து அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் தங்கினதாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அங்கே இருந்தவங்க எல்லோரும் இங்கே தங்கக்கூடாதுன்னு பாபாவை வந்து விரட்டி அடித்தாங்களாம் அதுக்கப்புறமா தான் பாபா வந்து பலடைந்த மண்டபமான இப்போ அந்த துவாரகா மகன் சொல்லப்படுகிற அந்த மசூதியில் வந்து தங்க ஆரம்பித்தாராம் இது எல்லாமே சொல்லப்படுகிறது வாய்மொழியாக சொல்லப்படுகிற ஒரு விஷயம்தான் இது ரொம்ப அருமையான ஒரு கோவில் பாபாவுக்கும் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கும் உண்டான கனெக்ஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் துவாரகா மாய்க்கும் சாவடிக்கும் நடுவில் இருக்கும் சிரிடி போனவங்களுக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் நம்மளோட வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கும் அந்த வீடியோலேயும் இதை காமிச்சிருப்போம் எப்பொழுது செந்துரத்தோட ஆஞ்சநேயர் அவ்வளோ அழகாக அந்த காட்சி கொடுப்பார் சிரடியில் இந்த முறையும் நம்ம விஜயதசமி அன்னைக்கு சிரடிக்கு போகும்போது நீங்கள் வீடியோ மூலமாக நீங்கள் வந்து தரிசனம் வந்து பார்க்கலாம் ஆஞ்சநேயரோட தரிசனம் இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து பாபாவுக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஸ்ரீ ராமானு மேலே எவ்வளோ அன்போடு இருந்திருக்கார் நம்ம சத்குரு பாபாவும் கடைசி நாட்களில் ராமரோட கதையை வந்து படிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காரு சரி ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வந்து நல்லபடியாக வந்து படிச்சிட்டோம் பாபாவை நம்ம கூட சேர்ந்து இந்த கதையை வந்து கேட்டு பாருங்கிற நம்பிக்கையோட அடுத்ததாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நல்லது நடக்கும் நம்புங்க நிச்சயமாக நடக்கும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் சொன்னோம்னா ஏதாவது நம்ம மாதிரி நல்லது நினைங்க நல்லது நடக்கும் நம்மளோட எண்ணங்களுக்கு சக்தி அதிகம் இந்த பிரபஞ்சத்தோட சக்தி யூனிவர்சலாக அது இதுன்னு என்ன நிறைய பேர் ஒவ்வொரு வீடியோ வந்து சொல்கிறாங்க கேட்டால் அதெல்லாம் வந்து யூரோப்பியன் இது மொழி பெயர்த்து இந்த புக்கெலாம் வந்துருக்கு யூனிவர்சலாக அது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது வந்து நடக்கும் அப்புடின்னு அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தான் என்னென்னா இது எல்லாமே நம்மளோட ஆன்மீகத்துலேருந்து போனதான் நம்மளோட எண்ணங்கள் வந்து சக்தி இருக்குது நம்ம எண்ணங்கள் தான் வந்து பிரதிபலிப்பாக நம்மளோட வாழ்க்கையில் இது தான் வந்து யூனிவர்சல் ஆஃப் லான்னு சொல்லிட்டு வே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதாவது நம்ம நினைக்கிறது நடக்கணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு புக்கு அப்புறம் சீக்ரெட்ஸ் லைஃப் சீக்ரெட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புக்கையும் சஜஷன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் படிங்க இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் நினச்சி இது நடக்கும் அப்படின்னு அவங்க தெரில போல் அவங்க எல்லாருக்கும் நம்மளோட ஆன்மீகம் சம்மந்தமான புக்கெல்லாம் அவங்க வந்து படிச்சுருக்க மாட்டாங்க போல் பகவத்கீதை மாதிரியான புக்கெல்லாம் ஏன்னா இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனாக இருக்கட்டும் சீக்ரெட்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நம்மளோட பகவத்கீதையிலேருந்து போனது தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் நடக்கும் நீங்கள் நினைங்க வைராக்கியத்தோட நீங்கள் பாபா கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நடக்கும் அப்படி நடக்கலைன்னா கூட நடப்பதற்கான ஆரம்ப நிலையாவது ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் நம்மளோட சத்குரு சாயிநாதர் அதாவது ஒரு சில விஷயம் ஒரே நாளில் நடக்க முடியாத ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் ஆனால் அது நடப்பதற்கான சாத்திய கூறுகள் அந்த அறிகுறிகள் அந்த ப்ராசஸ்ஸு ஆரம்பித்ததை உங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துவார் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்துடும் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் பாபா கிட்ட வந்து பிரார்த்தனையை முன் வைங்க எனக்கு வந்து இது நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களோட பிரார்த்தனையை முன் வைங்க இயற்கைக்கு உட்பட்டு உங்களோட கர்ம வினைகளுக்கு உட்பட்டு எதெல்லாம் நடக்குமோ அது எல்லாமே இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நடந்துடும் ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்க முடியாத விஷயங்கள் நீங்கள் நடக்கவே நடக்காதுன்னு நினச்ச விஷயங்கள் கூட நடப்பதற்கான அறிகுறிகளும் அதற்கான அந்த வாய்ப்புகளும் அந்த முதல் ஸ்டெப்புன்னு சொல்லுவோம்ல அது எல்லாமே தொடங்கும் அந்த பிள்ளையார் சொல்லி பாபா வந்து இந்த இருபத்தி நாலு மணத்தில் உங்களை போட்டு காமித்து உங்களுக்கான பாதை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் உங்கள் மனசில் இருக்க மன சஞ்சலத்தை போக்குவார் இருபத்தி நாலு மணத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை முற்றிலுமாக மாறும் நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அது போதும் எல்லாமே மாறிடுச்சுன்னு நீங்கள் இமேஜினேஷன் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இல்லை என்னால் பண்ண முடியல எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது நான் நிறைய தடவை இது மாதிரி வந்து ஏமாந்துட்டேன் அப்படிலாம் வந்து நினைக்காதீங்க பாபா வந்து மனசில் நினைங்க பாபா மனசில் நினச்சிட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு எதிர்மறை சிந்தனையும் இருக்காது நேர்மறை சிந்தனையோடு நீங்கள் வந்து நினைக்கணும் அதுக்கு தான் ஆன்மீகம் தேவை அதுக்கு தான் அந்த பிடிமானம் தேவை எல்லாராலேயும் அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் 
அந்த வந்து செயல்படுத்த முடியாது எல்லாராலையும் முடியாது ஆன்மீக பாதையில் போனால் மட்டும்தான் இந்த நேர்மறை சிந்தனை வந்து உங்களுக்குள்ளே வரும் எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த நேர்மறை சிந்தனை வரணுன்னா உங்களுக்கு ஒரு குரு தேவை அற்புதமான ஒரு குரு சத்குரு சாயி கிடச்சிருக்காரு நம்ம தெய்வம் இருக்கார் அவரை மனசில் நினைக்க வைராக்கியத்தோடு கேளுங்க நல்லது நடக்கும்னு நினைங்க கண்டிப்பாக நடக்கும் நீங்கள் கடை கரெக்டாக அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு இந்த பதிவை தேடி வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த நல்ல விஷயத்த நீங்கள் எப்படி ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கீங்களா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதுவித அனுபவத்தை வந்து உணர்ந்தீங்களா அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லுங்கள் எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல செய்தி தருவீங்க இதை வந்து பாபா நிகழ்த்தி காட்டுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த பதிவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் பாபா மேலே நம்பிக்கை வைத்து எந்த ஒரு எதிர்மறை சிந்தனையும் இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பாப்பா கிட்டே கேளுங்க அது நடந்துட்ட மாதிரி ஒரு நிமிஷம் நினச்சி பாருங்கள் எல்லாமே நடக்கும் அதற்கான வாய்ப்புகளை பாபா அந்த நிச்சயமாக அது உருவாக்கி கொடுப்பார் நம்பிக்கையோடு இருங்க எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கும் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் ஓம் செய்கிறான்